வணக்கம் நண்பர்களே இந்த பதிவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நண்பர்கள் வந்து கேட்டிருக்கக்கூடிய சந்தேகங்களுக்கான பதிலை பற்றி தான் இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா ரெட் கலர் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்மில் கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் கொடுத்து அப்டேட்ஸையும் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கோங்க வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் நண்பர் ஒருத்தர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹோண்டா சிபிஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஆர் தயாரிப்பு வந்து டிஸ்கண்டினியூ வந்து பண்ணிட்டாங்களா திரும்ப ரீலான்ச் ஆகுமா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கேட்டிருந்தார் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தோனேஷியாவில் வந்து சிபிஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஆர் பைக் வந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்கு இந்தியாவில் வந்து டிஸ்கண்டினியூ வந்து ஆயிடுச்சு காரணம் என்ன அப்படின்னா சேல் அதிகமாக ஆகலை அப்படிங்கிற காரணத்தினால அநேகமாக இந்தியாவில் இந்த பைக் வந்து வருவதற்கான வாய்ப்பு வந்து இருக்குது புதிய கலர் ஆப்ஷன்ஸோட ஏரோடோனிக்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக வந்து மாற்றி விண்ட் ஸ்க்ரீன் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக கொடுத்து சீட் பொசிஷன்லாம் வந்து ஆர் ஒன் ஃபைவ் வெர்ஷன் த்ரீ பைக்கில் இருக்கிற மாதிரி வச்சு தான் இந்தோனேஷியாவில் வந்து லான்ச் ஆயிருக்கு நிச்சயமாக இந்த பைக் வந்து இந்தியாவுக்கு வருவதற்கான வாய்ப்பு வந்து அதிகமாக இருக்குது இந்தியாவுக்கு விற்பனைக்கு வந்துச்சுன்னா ஆர் ஒன் ஃபைவ் வந்து கடுமையான போட்டியாக இருக்கும் தற்சமே விற்பனை இல்லை ஆனால் ஃபியூச்சரில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து வரும் அதுதான் இன்னொரு நண்பர் வந்து ஆக்சஸ் நூற்றி இருபத்தஞ்சி சிசி ஸ்கூட்டரோட விலை வந்து எப்போ குறையும் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருந்தாரு ஆக்சஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அதில் பார்த்திங்கன்னா அலாய் வீலு ஸ்டீல் வீலு டிஸ்கு வெர்ஷன் இந்த மாதிரி நிறைய வெர்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது ஆண்ட்ரோடு ப்ரைஸ் வந்து எண்பத்தஞ்சிலேருந்து தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் வந்து வரும் இப்போ கொரோனாவால் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து போயிட்டுருக்கு சேல்லாம் வந்து அடி வாங்கியிருக்கு அதனால் வந்து பிஎஸ் சிக்ஸ் பைக்குகள் ஸ்கூட்டருடைய விலை குறைவதற்கான வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்து கம்மி தான் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா கேடிஎம் பைக் வந்து செகண்ட் ஹேண்டில் வாங்கும்போது என்னென்ன மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து செக் பண்ணணும் அப்படின்னு நண்பர் ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருக்காரு கேடிஎம்னு மட்டும் கிடையாது எந்த பைக் வாங்கினாலும் சரி ஆர்சி புக் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க இன்சூரன்ஸ் வந்து கரெக்டாக கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க இதை தாண்டி வந்து இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம வந்து பார்க்கும்போது நீங்கள் வந்து ஃபார்ம் தேர்ட்டி ஃபைவ்னு ஒன்று இருக்குது ஃபார்ம் இருபத்தி எட்டில் ஆரம்பித்து ஃபார்ம் முப்பத்தஞ்சு வரைக்கும் இருக்குது இதெல்லாம் எதற்காக அப்படின்னா ஒருத்தர் ஓனர் வந்து இறந்து போயிட்டா நீங்கள் நேம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி நார்மலாக நீங்கள் வாங்க வாங்க ஒருத்தர்கிட்டேருந்து இன்னொரு பைக்கை நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னு அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஸோ அது அதற்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து ஃபார்ம் வந்து ஆட்டோ ஆஃபீஸ் போனீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து கொடுப்பாங்க அதில் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அது மெயினான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் தேர்ட்டி ஃபைங்கிறது வாங்குபவர் விற்பவர் நீங்கள் எழுதி கொடுக்கறதுக்கான ஒரு சான்று இதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா நேம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து மெயினாக நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே வந்து போதும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு நம்பர் வந்து எமகா எஸ்எஸ்எட் பைக்குக்கு வந்து பெஸ்ட் இன்ஜின் ஆயில் வந்து கேட்டிருக்காரு எமலியூப் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் எமலியூப் தாண்டி எமலியூப் உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மோட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுவும் வேணாம் அப்படின்னா வேறு உங்களுக்கு பிடிச்ச இன்ஜின் ஆயில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் வந்து ஒரே பிராண்ட் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து நல்லது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு நண்பர் வந்து ஆக்டிவா சிக்ஸ் ஜி ஜூபிட்டர் எஸ்எட்ரக்ஸ் இந்த ரெண்டு ஸ்கூட்டரில் எது வந்து பெட்டர்னு வந்து கேட்டிருக்காரு ஆக்டிவா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜூபிட்டர் ரெண்டுமே வந்து பவர் வைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெரிய மாற்றம் வந்து இருக்காது வெயிட் வைஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவா நூற்றி ஏழு கிலோகிராமு ஜூபிட்டர் வந்து நூற்றி ஒம்பது கிலோகிராமு கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிவாவில் நல்லா இருக்கும் இந்த செக்மெண்ட்டில் வந்து நூற்றி எழுபத்தோரு எம்எம் வந்து கொடுக்குறாங்க அதிகமாக வந்து அடி வாங்காது ஸ்பீட் பிரேக்கரில் ஆனால் வந்து ஜூபிட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது எம்எம் தான் வந்து கொடுக்குறாங்க இப்போ இதை தாண்டி வந்து ஃபியூச்சர்ஸ்னு வந்து பார்க்கும்போது ஆக்டிவாவில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் கில் சுவிட்ச் வந்து வந்துடும் எல்இடி லைட்டிங்ஸ் வந்து வந்துடும் ஃபியூவல் ஃபில்லர் கேப் வந்து எக்ஸ்டர்னலாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க இஎஸ்பி தொழில்நுட்பம் ஒன்று புதுசாக கொடுத்துருக்காங்க அதன் மூலமாக வந்து ஃப்ரிக்ஷனை குறைச்சி மைலேஜ் வந்து முன்பு கூட இப்போ வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து கூட வந்து கொடுத்துருக்காங்க சைலன்ஸ் சார்ட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நாய்ஸ் எதுவுமே வந்து இருக்காது ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய ஃபியூச்சர்ஸ் இதுவே ஜூபிட்டர்னு நம்ம வந்து பார்க்கும்போது ஜூபிட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கோஸ் திரஸ்ட்டு ஃபியூவல் இன்ஜெக்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க முன்பை விட மைலேஜ் வந்து பதினஞ்சு சதவீதம் அதிகமாக கொடுக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க மேல் ஃபங்க்ஷன் இண்டிகேட்டர்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பைக்குக்கு ஏதாச்சும் ஸ்கூட்டருக்கு ஏதாச்சும் வந்து ப்ராப்ளம் ஆகுது ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அது வந்து இண்டிகேட் பண்ணும் இதை தாண்டி எக்கோ மீட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க மற்றபடி எல்இடி லைட்டிங் வந்து வந்துடும் விலை வயசும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இப்போ சொன்ன ரெண்டு பேருமே வந்து அறுபத்தஞ்சாயிரம் ஷோரூம் ப்ரைஸில் வந்து விற்பனைக்கு வரும் அப்போ வந்து இது ரெண்டுமே வந்து பல்சர் அப்பாச்சி மாதிரி தான் ஆக்டிவாகவும் ஜூபிட்டு வரும்
சிடி ஹண்ட்ரட் இல்லைனா பிளாட்டினா அதேமாதிரி வந்து ஹோண்டாவில் போனீங்கன்னா ட்ரீம் நியூ இருக்குது அடுத்து டிவிஎஸில் போனீங்கன்னா ரேடியான் இருக்குது அடுத்து ஹீரோவில் வந்து ஸ்ப்ளண்டர் இந்த மாதிரி பைக்கில் தேர்ந்தெடுத்திங்கன்னா இது வந்து சீட்டிங் பொசிஷன்லாம் வந்து நல்லா உட்காந்து ஓட்ட கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் ஹைட்டு கம்மியாக இருக்கும் சேம் டைம் வந்து வெயிட்டு குறைவாக இருக்கும் ஸோ பிகினர்ஸ்க்கு இந்த பைக்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஏற்ற ஒன்றா வந்துருக்கும் அடுத்து இன்னொன்று நண்பர் வந்து ராயல் என்ஃபீல்டில் வந்து புல்லட் எலக்ட்ராவுடைய மைலேஜ் வந்து கேட்டிருக்காரு மைலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் சிட்டி ஹைவேஸில் வந்து மாறும் நார்மலாக வந்து ஆவரேஜாக சிட்டிக்குள்ளே நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வரைக்கும் வந்து ஆவரேஜ் மைலேஜ் வந்து கிடைக்கும் அடுத்தது வந்து ஆல்ஃபா ஸ்கூட்டரில் வந்து லாங் ட்ரைவ் போகலாமான்னு கேட்டிருக்காரு ஸ்கூட்டரில் வந்து லாங் ட்ரைவ் வந்து போகலாம் ஏன்னா இன்ஜின் வந்து உள்ள வரும் உள்ள வந்து ஒரு ஒரு குழு க்ளோஸ்டு பொசிஷனில் வந்து இருக்கும் நார்மலாக பைக்கில் இருக்க மாதிரி வெளியில் இன்ஜின் வராது உள்ளே வந்துடும் அதனால் நூ ஸ்கூட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து சிசி அதிகமாக இருக்காது அதனால் அப்பப்போ ஒரு ஒரு முக்கால் மணி நேரத்தில் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு மாதிரி பிரேக் விட்டு போட்டிங்கன்னா லாங் ட்ரைவ் போகலாம் தாராளமாக பிரச்சனை வந்து வராது அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பைக் வந்து எப்போ வந்து வாங்கலாம் எப்போ வந்து ஆஃபர் வந்து போடுவாங்க அப்படின்னு நண்பர் ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருக்காரு இனிமேல் ஆஃபர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபெஸ்டிவல் சீசன் தான் ஸோ தீபாவளி அந்த மாதிரி டைமில் பார்த்திங்கன்னா ஆஃபர் வந்து கொடுப்பாங்க அடுத்து வந்து இயர் எண்டில் வந்து ஆஃபர் கொடுப்பாங்க இயர் எண்டில் வந்து கிறிஸ்மஸ் வரும் அடுத்து வந்து நியூ இயர் வந்து வரும் ஸோ அந்த இயர் எண்டில் ஆஃபர் வந்து கொடுப்பாங்க ப்ளஸ் வந்து தீபாவளிக்கும் ஆஃபர் வந்து கொடுப்பாங்க இது போன்ற இன்னும் பல ஆட்டோபைல் சம்மந்தமான அப்டேட் செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாலும் சரி சந்தேகங்களுக்கான பதிலை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாலும் சரி நம்மளுடைய சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்